ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ട്രേഡ്സ് മാൻ സിവിൽ എക്സാം വന്നിട്ട് ഏപ്രിലാണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കാണ് എക്സാം വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂന് ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവർ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ടെലഗ്രാമിൽ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഓരോ ടോപ്പിക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ടോപ്പിക് വൈസ് എം സിക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സാം പിന്നെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പി വി എസ് സിറി നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എഡിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് എ ഹാൻഡ് റെയിൽ ടു സേർവ് ആസ് എ പാസേജ് ഓർ സിറ്റിംഗ് ഔട്ട് പ്ലേസ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ടു സേർവ് ആസ് എ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് ഔട്ട് പ്ലേസ് ഏതായിരിക്കും കോർട്ട് യാർഡ് ആണോ ബാൽക്കണി ആണോ പോർച്ച് ആണോ കൊറിഡോർ ആണോ ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബാൽക്കണി ഓക്കെ ഒരു ഹൊറിസോണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്താണ് ടു സേർവ് ആസ് എ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് ഔട്ട് പ്ലേസ് വരുന്നത് ബാൽക്കണിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയിൻ തിൻ ലൈൻസ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തിൻ ലൈൻസ് ആർ യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് സെൻറ്റർ ലൈൻ ആണോ വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസ് ആണോ ലോങ് ബ്രേക്ക് ആണോ ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസ് ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സെൻറ്റർ ലൈൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്മോൾ റൂമ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് സെൻറ്റർ ടു ഡൈനിങ് റൂം ഫോർ കീപ്പിംഗ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഈസ് കോൾഡ് സ്മോൾ റൂമ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമിന് അടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഫോർ മീറ്റി ഫോർ കീപ്പിംഗ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഏതായിരിക്കും ഈസ് കോൾഡ് ലോബി ആണോ ബോക്സ് റൂം ആണോ പാൻട്രി ആണോ വർക്ക് ഏരിയ ആണോ ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പാൻട്രി സ്മോൾ റൂം പ്രൊവൈഡഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഡൈനിങ് റൂം ഫോർ കീപ്പിംഗ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഈസ് കോൾഡ് പാൻട്രി ഓക്കെ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ബിൽഡിങ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഷോപ്പ് എ ഷോപ്പ് സ്റ്റോർ മാർക്കറ്റ് എക്സെട്രാ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും വന്ന മെർച്ചൻഡൈലാണോ ബിസിനസ് ആണോ അസംബ്ലി ആണോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ മെർച്ചൻഡൈലാണ് എഫ് എ ആർ ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ടൂൾ കവേഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോർ ബൈ ദ ഡാഷ് എന്താണ് എഫ് എ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എഫ് എ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ഡിവൈഡിങ് ടോട്ടൽ കവേഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും എന്തിന് റേഷ്യോ ആണ് എഫ് എ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രോസ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ടു ദ ടോട്ടൽ സൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും എഫ് എ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ആണോ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ആണോ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ആണോ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം കൊറണ്ടം ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് മെറ്റി മെറ്റീരിയൽ അദ്ദസീവ് ആണോ ബൈൻഡിങ് ആണോ റീൻഫോഴ്സിംഗ് ആണോ അബ്രസീവ് ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അബ്രസീവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അടുത്ത വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അല്ലാത്തത് ഗ്രാഫീറ്റ് മൈക്ക ടാൽക്ക് വാർണിഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാർണിഷ് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർബിൾ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് റോക്ക് അപ്പോൾ റോക്കൊക്കെ നമുക്ക് തീ തീറിയിലിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റോക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി കാൽക്കേരിയസ് റോക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഏബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ കോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് റിഫ്രാക്ടറീസ് ആണോ എൻകോസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ആണോ ടെറാക്കോട്ട ആണോ പോർസിലിൻ ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ റിഫ്രാക്
ആർബിട്രി ആണോ ഫൈനസ് മോഡുലസ് ആണോ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണോ മിനിമം ഓയിഡ് മെത്തേഡ് ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് ആണ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ പതിനാറാം ദിവസം നോക്കൂ ദ മിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റിലെ ആ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് നമ്മൾ തീയറിയിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറുള്ള എല്ലാ ഗ്രേഡിനെയും പഠിക്കുക പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് അടുത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ തിൻ റേഡിയൽ ഫൈബേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം പിത്ത് ടു ക്യാമ്പിയം ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ട്രീ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയറിയിൽ സാപ്പൂട്ട് ആണോ ബാർക്ക് ആണോ മെഡുലറി റേസ് ആണോ ഹാർഡ്വുഡ് ആണോ അപ്പോൾ ടിംബർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ടിംബർ എന്ന പോർഷൻസിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അതിലുള്ള സിലബസിലുള്ള കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ പത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ടിംബർ വരുന്നത് അത്രയും വളരെ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി അതിന് ഓരോ ടോപ്പിക് അവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ നോട്ട്സും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും എക്സാമിന് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഏതാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെഡുലറി റീസ അത് ഡിഫെക്ട്സ് ഡിഫെക്ട് ഇൻ ടിംബർ ഡ്യൂ ടു അപ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിഫെക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അപ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് കാരണമുള്ള ടി ഏത് ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റെൻറ്റ് ഗേൾസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ഡിഫെക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു സീസണിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തത് നോട്ട് എ ഡിഫെക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ റൂട്ട് ഡ്രൈ റൂട്ട് ഡ്രൈ റൂട്ട് തിൻ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ആർ കോൾഡ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തിൻ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ഫുഡിനെ പറഞ്ഞ പേര് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെഡ്ജസ് ആണോ വീനേഴ്സ് ആണോ ബാറ്റൺ ആണോ ലോക് വീനേഴ്സ് ആസ് പെർ ഐ എസ് കോൺ അനുസരിച്ച് സൈസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ് ഫോർ കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സെൻസ് സോറി കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈസ് ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരം എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ലൈം സ്റ്റോൺ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു റെഡ്നെസ് ടു ഫോം ലൈം ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ലൈം സ്റ്റോൺ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ടു റെഡ്നെസ് ടു ഫോം ലൈം ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ആണോ സ്ലേക്കിംഗ് ആണോ സെറ്റിംഗ് ആണോ കാൽസിനേഷൻ ആണോ ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാൽസിനേഷൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് എ സോൾവൻറ്റ് യൂസ് ഇൻ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് സോൾവൻ്റ് ആണ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടർപ്പൻറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ലോസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഫ്രം കോൺക്രീറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ലോസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഫ്രം കോൺക്രീറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂറിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ബേസിക് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പാൻ ടു എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ഫോർ സ്പാൻ അപ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഫോർ കാൻഡിലിവർ ബീം ഈസ് ബേസിക് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പാൻ ടു എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ഫോർ സ്പാൻ അപ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ആ ബേസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഐ എസ് കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എല്ലാത്തിനും ഐ എസ് കോഡ് പഠിച്ചോണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ടു തൗസൻഡ് ആണ് ബാ ടു തൗസൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ സൈറ്റ് പ്ലാൻ ആണോ സർവീസ് പ്ലാൻ ആണോ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ആണോ കീ പ്ലാൻ ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സർവീസ് പ്ലാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്